Hello guys, guys today uh, we are going to deconstruct and do an analysis on the poem Meeting at Night by Robert Browning. Okay, so we will do a recitation and we will do a line by line Bengali analysis. Okay, so let's get started. The grey sea and the long black land and the yellow half moon large and low. And the startled little waves that leap in fiery ringlets from their sleep. As I gain the cove with pushing prow and quench its speed in the slushy sand. Then a mile of warm sea sanded beach, three fields to cross till a farm appears. A tap at the pane, the quick sharp scratch and blue spurt of a lighted match. And a voice less loud through its joys and fears. Then the two hearts beating each to each. Okay, guys, we have a line by analysis. Line by line analysis. Line by line analysis is a poem that is a pretext. Basically, this is a love poem. The theme is love. This is an autobiographical poem also. Because some people believe. J this is based on Robert Browning's own life. Ni una nija life er opori base kore dekha hoyeche uni nije likhe. But eta the kintu ekhono kono nischoyoto diye kobi nije kintu bolen ni je ha this is my own life story. So anyways this is a love poem that is for sure. Now cholo amra dekhi je first duto line ki ache. Acha. Uh first duto line is the grey sea and the long black land and the yellow half moon large and low ओके ये खाने दूसरों जिन्हें शीर्ष करा चाहिए था वो the grey sea and the long black land तो ये खाने पोए में ऐसा एक टेक्निक है जो एक टेक्निक का बोला imagery when colours are given माने जो हम colours use करा है पोए में तो अपन शेड का बोला है visual imagery तो ये खाने colours use करे कोई एक टा visual imagery जो तो इडी करा चेस्टा करते हैं रीडर इधर मोने तो why the colour grey and long black land ये खाने बच्चे grey and black, these two colors, wrong these are not positive colors, these are the colors, negative colors. Because of the separation, lover, separation, separation follow the pain shrishti hoche kobir mone shei pain ta ke uni mane jontrona ta ke uni color grey and black ei dutu color diye bojhanor chesta korechen ar ekta er analysis hoche the grey sea and the long black land tar mane etate bojha jacche je shomoy ta hoche night ekhane arektu amra pichone chole jabo je kobi jinchen robert browning he fell in love uni 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 preme poren ekjon er uni ekjon chilen kobi uni ekjon poetess chilen onar naam chilo elizabeth barrett jar pore naam hoye jay elizabeth barrett browning to uni ki chilen elizabeth barrett browning er parents mane bisheshoto baba chilen bishon shokto ebong khub conservative family chilen ebong ebong onar baba ekta rule o korechilen strictly or panch ta bhai bon chilo माने उन्हें रा पांच भाई बोल चुके हैं एलिजाबेथ बैरेट रा तो एलिजाबेथ बैरेट के बाबा एक स्ट्रिक रूल कर दी चाहे जो उन्हें चिल्ड्रन देर उन्हीं कोनो दिन बीए देवेन्ना तार फले एवं शेरों की एक टी मेर शंगे कोबी ये खाने अमरा जो कोबी के धोरे नीचे जो कोबी फैल इल्ला प्रेम पड़े चले वो तार फले जेहतु ए लव टा उड़ा भीषण सीक्रेटली गोपन भावे उधर लव टा भीषण गोपन चलो एवं उड़ा रात्रे है तो देखा करते तार फले क्यों चल एवं उधर देखा करा टा जेहतु ओपने होतो ना शेजनो उड़ा हमेशा ही देखा करते पड़ते ना तार फले उधर ऑनेक लॉन्ग गैप होतो बिटवीन देर मीटिंग्स मंग तार फले कोविड मोने जे पेन बा जंत्रना सिस्टर तो शेटा के ही ग्रे एंड ब्लैक थी कोबी पुरकश कोती जाचन इटेक्ट बेपर आ नाइट क्या नो बोला जाचे बिकॉज़ दे यूज़ टू मीट एट नाइट माने शोभा चोखेर आरा ले तर रात्रे ही दहेज़ करते हैं बिकॉज़ ऑफ़ एलिज़ाबेथ बैरेट्स फादर कौन एलिज़ाबेथ बैरेट्स के फादर इफ़ ही केम टू नो अबाउट दैट माने तूनी उन्हीं जो 
and the yellow half moon large and low এবং আর একটা moon এর কথা বলছেন yellow half moon কি রকম large and low এখানে moon দিয়ে আবার আমরা উনি কবি কি বলছেন ওই night time টাকেই express করতে আছেন the time যে সময় উনি দেখা করতে আছেন সেই সময়টা হচ্ছে night and the startled little waves that leap in fiery ringlets from their sleep ओके এখানে দেখো তার পরে কিন্তু আর ওই মুনটা সম্বন্ধে কোনো কিছু নেই মানে देयर इज नो डिस्क्रिप्शन अबाउट द মুন বাট কবি দের ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট সাবজেক্ট ইজ মুন কিন্তু এখানে তাহলে বলতেই আছেন কবি যে হি ইজ नॉट ইন্টারেস্টেড अबाउट द नेचरस বিউটি মানে উনি नेचरस বিউটিতে ইন্টারেস্টেড নয় হি ইজ ওনলি ইন্টারেস্টেড ইন মিটিং হিজ লাভার সেজন্য উনি কি করতে আছেন উনি সব সময় হি ওয়ান্টস টু মুভ ফরওয়ার্ড উনি সব সময় এগিয়ে যেতে চাইছেন এই नेचरस বিউটিটাকে ইগনোর করে ओके एंड द सेजुन नहीं तार पॉडल लाइन है कि द शिफ्ट हो जाए एंड द स्टार्टेड लिटिल वेव्स दैट लीप लीप मने खूब लंबा लंबा झांप दे वा मने अनेक दूरे दूरे झांप दिए जावा एक ने लीप वेव्स तो आज झांप आते बने एक ने पर्सनिफिकेशन करा हुआ चे पर्सनिफिकेशन मने ये टेक एक टा जीवन तो এবং ওই লিপ কথাটা দিয়ে উনি বোঝাতে চাইছে যে উনি কিভাবে সামনে হাউ হি ওয়ান্টস টু মুভ হব মানে উনি বলতে চাইছেন উনি কিভাবে নির্ভীকতার সঙ্গে সামনে মুভ করতে চাইছেন মানে উনি যে ছোট ছোট পদক্ষেপ নিয়ে যাবেন সেটা বলছেন না লিপ মানে উনি চাইছেন বড় বড় পদক্ষেপ নিয়ে উনি ওনার লাভারের সঙ্গে দেখা করতে যেতে চাইছেন ওকে ইন ফায়ারি রিংলেটস ফ্রম দেয়ার স্লিপ আচ্ছা যেহেতু উনি সমুদ্র এই যেহেতু উনি জলের উপর দিয়ে যাচ্ছেন বোটে আছেন তাহলে এ তাহলে স্বভাবত দেখা যাচ্ছে যে জলটার উপর দিয়ে যাচ্ছেন সেটা শান্ত ছিল যেহেতু বোটটার উপর দিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে সেটা কি হলো স্টার্টল মানে কি হঠাৎ করে ঝাঁকিয়ে ওঠা তার ফলে কি হলো ওয়েভ গুলো যেন মনে হচ্ছে অ্যাজ এফ তারা জেগে গেছে দ্যাট লিপ ইন ফায়ারি রিংলেটস ফ্রম দেয়ার স্লিপ আচ্ছা ফায়ারি রিংলেটস এই কথাটা কেন ইউজ করা হয়েছে সম্ভবত হয়তো যে বোটে কবি ছিলেন সেখানে একটা ল্যান্টার্ন জ্বলছিল এবং সেই ল্যান্টার্নের রিফ্লেকশনটা জলে পড়ছিল তার ফলে ওটাকে মনে হচ্ছিল যেন একটা ফায়ারি রিংলেটস মানে একটা ছোট্ট রিং তার মানে ওটাকে মনে হচ্ছিল যে আগুনের একটা ছোট্ট রিং যেন জলের উপরে আছে নাও এই ফায়ারি কথাটা ইউজ করা হচ্ছে দিস ইজ অলসো ফায়ারি মানে কি ফায়ারি মানে কবি এটাকে আবার একটা ইমেজারি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন ফায়ারি মিন্স টু থিংস ফায়ার হ্যাজ প্যাশন ফায়ার মানে উনি ওনার লাভারের প্রতি কতটা প্যাশন কত কত উনি ভালোবাসেন ওনার লাভারকে এবং উনি দেখা করতে কতটা উদ্গ্রীব সেটা দেখাতে চেয়েছেন উইথ দ্য হেল্প অফ ফায়ার বাট অ্যাট দ্য সেম পয়েন্ট অফ টাইম ইনি ওটাও বোঝাতে চেয়েছেন যে ইট ইজ এ সাইন অফ ডেঞ্জার we know that right ye fire is also a sign of danger mane uni dekha korte jacchen ebong emon ek joner shonge dekha korte jaychen jar father ei byapar ta shompurno biruddhe to shekhane uni bolchen unar je uni jemon udgrib dekha korar jonno sei shonge shonge onek bipoder kintu ashongka ache sei jonno uni in fire ring lights kotha ta use koreche amra pore dutu line e chole jabo as i gain the cove with pushing prow and quench its speed in the slushy sand ओके सो एज आई गेन द कोव उथ पुशिंग प्रा प्राव मैंने हे जो बोट है बोटर आगे अंशा के प्राव बला है तो एज आई गेन कोव मान हे तीर सो एज आई गेन द कोव मैं जो हमें तीर पोच मैं ये समुद्र बोटार आगे अंश जो तीर जे चार्ज कर लो तो मैं एर थे कवि बोझाते चाहन जो उन्नी तीर चले जले तीर चले and quench its speed in the slushy sand okay quench its speed মানে স্পিড ডাস ডাস তে কমে গেছে কোনো কিছু কমে যাওয়াকে quench বলা হয় okay quench মানে एक्चुअली স্যাটিসফাই কিন্তু ইন अदर ওয়েজ অন্য ভাবে मीनिंग এ quench मींस সাপ্রেস মানে আস্তে আস্তে কোনো কিছু আছে সেটা আস্তে 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 যদি কমতে থাকে সেটাকে quench বলা তো মানে ইন দ্য স্লাশি স্যান্ড এখানে আবার দেখো একটা ইউজ করা আছে স্লাশি স্যান্ড এখানে একটা ইমেজারি সৃষ্টি করা হয়েছে এই ইমেজারিটাকে এটা একটা পোয়েটিক ভাষায় এটা একটা ট্যাকটিক্স বলতে পারো এটাকে বলা হয় ট্যাকটাইল ইমেজার ট্যাকটাইল ইমেজারি মানে কি যেখানে 
কবি বোঝে স্লাশি স্যান্ড মানে আমরা কি আমরা ফিল করতে পাচ্ছি যেখানে আমরা কিছু স্পর্শের অনুভূতি পাই তাকে বলে ট্যাকটাইল তো এখানে স্পর্শের অনুভূতি কবি দিচ্ছেন স্লাশি স্যান্ড মানে দেখবে ভিজে বালি যদি হয় তার উপরে যদি যদি চলা হয় তাহলে একটা কিরকম ফিলিং হয় সেই ফিলিংটাই কবি বোঝাতে চেয়েছেন এই কবিতার মাধ্যমে এবং রিডারকে বলছেন ওনার যেটা ফিল করে তাহলে এর আগে আমরা লং দেখো গ্রে অ্যান্ড ব্ল্যাক এটা দিয়ে কি ইমেজারি সৃষ্টি করেছিলেন উনি ইমেজারি সৃষ্টি করেছিলেন ভিজুয়াল जलर मध्य दिए आस नदी तीर जी हम समुद्र तीर उन्नी चले जिस स्लाशी सैंड ওকে এই স্লাশি স্যান্ড এখানে একটা কবি এখানে রিদমের একটা ব্যাপার আছে সেই রিদমটাও আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি এখানে রিদমটা হচ্ছে আমরা রিদম নিয়ে আরো ডিটেলসে এই কবিতাটা শেষে জানাবো যে কত সুন্দর রিদমটাকে ইউজ করা হয়েছে বাট ফার্স্ট এইটা দেখে নাও স্লাশি স্যান্ড এটাকে বলা হয় অ্যালিটারেশন অ্যালিটারেশন মানে কি অ্যালিটারেশন মানে যখন দুটো একই ধরনের সাউন্ড দিয়ে দুটো ওয়ার্ডকে পরপর লেখা হয় তখন সেটাকে বলা হয় অ্যালিটারেশন দেখো স্লাশি স্যান্ড দুটো একই ধরনের শব্দ শুরুটা হচ্ছে একই ধরনের এই ধরনের ওয়ার্ডস ইউজ করা বলে অ্যালিটারেশন তাহলে কবি এখানে অ্যালিটারেশনও কিন্তু ইউজ করেছেন ওকে সো দিস ইজ দি ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড গাইজ এই ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ডে আর একবার চলে যাব দেখবে এই প্রথম বিশেষত প্রথম তিনটে লাইনে দেখবে অ্যান্ড কথাটা অনেকবার ইউজ করা আছে যেমন গ্রে সি অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য ইয়েলো হ্যাফ মুন তারপরে আছে লার্জ অ্যান্ড লো कत कि कत दूर उन्नी ट्रावल करते তো এই কথাটা কিন্তু আমরা এই ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড থেকে বুঝতে পারি ওকে আবার দেখবে শেষেও অ্যান্ড কোয়েন্ট ইট স্পিড সো এই অ্যান্ড কথাগুলো কিন্তু তাৎপর্য আছে যেটা তোমাদেরকে আমি জানালাম ওকে গাইজ আমরা পরের স্ট্যান্ডার্ডে চলে যাই দেন এ মাইল অফ ওয়ার্ম সি স্ট্যান্ডার্ড বিচ থ্রি ফিল্ডস টু ক্রস টিল আ ফার্ম অ্যাপিয়ার্স ওকে দেন এ মাইল অফ ওয়ার্ম সি স্ট্যান্ডার্ড বিচ এখানে গাইজ ওয়ার্ম কথাটা ইউজ করা হয়েছে তাহলে আবার দেখো আবার একটা ইমেজারি সৃষ্টি করা হয়েছে কিসের ইমেজারি বলতো ওয়ার্ম ওয়ার্ম মানে ওয়ার্ম এই কথা বলা রাত্রেবেলায় সম্ভবত ওয়ার্ম হয় না বালিটা ঠান্ডা হয়ে যায় কিন্তু তাও বলছেন আ মাইল অফ ওয়ার্ম সি স্যান্ডার্ড বিচ তাও বিচটাকে ওয়ার্ম এই ওয়ার্ম কথাটা ইউজ করেছেন ওয়ার্ম মানে এই ওয়ার্ম মানে উষ্ণতা কিসের হি ইজ ট্রাইং টু সে এই ভালোবাসার উষ্ণতাটা কথা দেন এ মাইল অফ ওয়ার্ম সি স্যান্ডেড বিচ সি স্যান্ডেড এখানে কি একটা স্যান্ট স্মেলের কথা পাচ্ছি তাহলে এটাও একটা ইমেজারি সৃষ্টি করা করা হয়েছে এটা কিসের কিসের ইমেজারি এই ইমেজারি বলা হয় ও ফ্যাক্টরি ইমেজারি কি বলা হয় ওল ফ্যাক্টরি ইমেজারি ওল ফ্যাক্টরি মানে যেখানে সেন্স আমাদের স্মেলের সেন্সটাকে কাজে লাগানো হয় কবিতার মাধ্যমে দ্যাট ইজ কল ওল ফ্যাক্টরি ইমেজারি তো এখানে পরপর দুটো ইমেজারি দেখো কবি কত সুন্দরভাবে ব্যবহার করছেন একটা ওয়ার্ম মানে ওয়ার্ম এটা দিয়ে উনি কি ইউজ করার চেষ্টা করছেন মানে ট্যাকটাইল টাচ আবার সেকেন্ড টাই সি সেন্টেড মানে স্মেল তার মানে ওল ফ্যাক্টরি এই দুটো ইমেজারি পরপর ইউজ করেছেন আবার দেখো আর একটা জিনিস বলছি রিদম ব্যাপারে এই যে সি সেন্টেড যতদূর বোঝা যাচ্ছে ফার্ম মানে থাকেন পরে দুটো লাইন চলে যায় A tap at the pane, the quick sharp scratch and blue spurt of a lighted match. Okay, so guys, uh, a tap at the pane. Mane pane mane window kotha bhabo. Window tekta tap, mane ekta halka toka. 
the quick sharp scratch again a sharp scratch guys they cannot have a sharp quick sharp scratch when it a sound at a shop though has scratch college of matter shop the hoi tell a kobe can about at the image of the city coach and again image it a kiss imagery again a sound the money can it a couple of high auditory again auditory imagery kobe city correct into just a question anyways so quick money it up बोझा जाते बारे जी एटा हो चाहिए एक टा सिंबल एक टा जो साइन को भी उन्हें लवर के इस दिच्छें जो है हमें चले जी मेबी एक टा टैप मन एक टा छोटा टोका और एक टा स्क्रैच होते बारे एक टा सिंबल उधर मोते एक टा कम्युनिकेट कॉर्डर एक टा सिंबल चले जामी जो दे रखूं करे टोका दी एवं स्क्रैच कोडी देन � ब्लू स्पर्ड माने लाइटेड मैच माने वो ही देशलाई जाला ले जैक टा ब्लू एक टा ब्लू माने नील लोंगे जैक टा आभा बेरो है ना शेटे का बोला ब्लू स्पर्ड तार माने निश्चो ही लवर उठे की कोचन टू ओपन द डोर डोर टा ओपन करो जन की कोचे मैच टा जाली चे ना वे कहना लाइटेड मैच प्लीज अंडरस्टैंड ल फायर अगेन तो हमने फायर दी अब आरो ये प्रथम ही जेटा बोले चलें को भी फायरी रिंगलेट शेर के अब आप कनेक्ट करा होते हैं जे इट्स इट्स फायर माने इट्स साइन ऑफ टेंजर अब आर इट्स साइन ऑफ पैशन माने उन्हीं आखों उन्हें लवर शंगे ने मिस्टर वन ही इज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एवं को भी भीषण � and a voice less loud through its joys and fears than the two hearts beating each to each. Okay, and a voice less loud. Obviously, it is a little bit of a lover. 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 And she said that in a very low voice. It is a little bit of a lover. It is a little bit of a lover. But that portal ended up through its joys and fears. Ever joys and fears, they are kind of contrasting opposite sentences, opposite words. Why they have been used? Can you use it? Because joys, joy can you use? Because they met. Our fears, boy can you use? Because they are doing something. वो ही विक्टोरियन जोगे माने एक वो भी तरह जो हम लिखा है जो ना तो अपन विक्टोरियन जोग चिलो तो अपन रात्रे कोनो फीमेलेस लोगे देखा करा डेट वाज काइंड ऑफ अ क्राइम थे लेकिन तो खूब भालो चोके शोभाई देख तो ना एक वो ना देखे ना तो अपन आरो स्ट्रिक्ट चिलो रूल्स तो शेही जो नो इटेक ये दुटो भाई चिलो जो जो दी तारा धड़ा पड़े जाए दें डेट वुड बी अ डिजास्टर था लेकिन तो उन्हें एक बड़ो भी पोध होता बने दो जने रे कोबीरो एवं एलिजाबेथ बैरेटेरो क्षेत्र तार फले शेही जनों उड़ा जहाँ मिस्ते मिलते पड़े चेन दे हैड जॉय माने तादें आनंद हो चिलो एट द सेम पॉइंट � each to each माने खाने maybe probably they were touching each other खाने touch sensation टेको माने tactile imagery अब आर किंतु सिस्टिक वाला चेस्ट टेको रहा चाहिए वंग two hearts beating each to each माने माने तारा नीचे देर खूब काचे काचे चोले चले न as if मनो चले two hearts माने दो तो heart एकदम पासा पासी beat कर चाहे okay guys this is the end of the analysis but अपना एनालिसिस तो शेष वाली नहीं, आम्रा आवार प्रथम में चले जावो, ये बारे रिदमिकली के रिद रिदम अच्छे इटर एक ना, शे रिदम दियो आवार की भावे को भी आरो मैसेज दिए चाहें, शेटा वो किन्तु आम्रा जानवो। ओके गैस प्रथम स्टैंडर्ड तो चले जावो, प्रथम स्टैंडर्ड जे रिदम पैटर्न टा चना, देखो शेष मिल मिली चंद तले लैंड एंड सैंड होलो तले इटा के जो दी लैंड इटा के ए धोरी सैंड तले ए ए तापुरे लो उटा के जो दी बी धोरी तास्तुन देखा प्रो उटा मैच चंद तमने सेकंड लास्ट लाइन तार पड़े लीप लीप इसमें स्लीप तले ए जे ए जे रिदमिक पैटर्न ए पैटर्न टा नाम होच्छे ए बी सी सी बी ए क्या नो बोल ले रखूँ करूँ ए वो ही ए टा आवर को था मैच हो चाहे एकदम शेषे लाइन है जी तो जो नो ए शंगे एकदम शेषे ए टा दिलाम तो अपने देखो बी बी एर शंगे माच के ने दुटो लाइन चले आवर बी टा मैच 
তাহলে সেই জন্য মাঝখানে দুটো লাইন দুটো ছেড়ে আবার বিয়ের সঙ্গে ম্যাচ আর সিসি আর পরপর মাঝখানে দুটো লাইন ম্যাচ হয়েছে সেই জন্য সিসি এটাকে একটা রিদমিক প্যাটার্ন বলে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার রিদমিক প্যাটার্নটাও একই তাহলে কি নাম রিদমিক প্যাটার্নটার এ বি সি সি বি এ আর সেকেন্ড স্ট্যান্ডার ক্ষেত্রে ডি ই এফ এফ ই ডি কারণ একবার যখন একটা অ্যালফাবেটকে আমরা ইউজ করে নিই সেটাকে আর ইউজ করা যায় না প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা অ্যালফাবেট ইউজ করতে হয় সেই জন্য ওখানে চারটে জন্য আমরা তিনটে জন্য আমরা এ বি সি ইউজ করেছি কারণ ছটা লাইন দুটো করে ভাগ আছে দুটো লাইন করে মেলানো আছে আর পরের ছটা স্ট্যান্ডার্ডে দুটো লাইন করে যদি হয় তাহলে তার জন্য আমরা তিনটে আমরা কি অ্যালফাবেট ইউজ করেছি ডিই এফ এবারে মজাটা দেওয়া কোথায় আচ্ছা এবারে যদি তোমরা ওটা লেখো তাহলে ওই রিদমিক প্যাটার্নটা হবে রাইম স্কিমটা হবে এ এ সরি এ বি সি সি বি এ আচ্ছা এটা তুমি উল্টো দিক দিয়ে পড়ো একই এ বি সি সি বি এ আমি তোমাদের কিছুটা সময় দিলাম দেখে নাও হচ্ছে কি না ইয়াস সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড চলে যাও সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে ডি ই এফ এফ ই ডি এটাকে এবার উল্টো দিক থেকে পড়ো ডি ই এফ এফ ই ডি যে দিক থেকেই পড়ো দুটো দিক থেকে কিন্তু একই এটাকে বলা হয় প্যালিনড্রম ওকে কি বলা হয় প্যালিনড্রম এখানে অনেক অনেক এরকম ওয়ার্ডস আছে যেগুলো প্যালিনড্রম মানে যেগুলোকে যে দিক দিয়েই পড়ো একই হবে এনিওয়েজ এই প্যালিনড্রমটা ইউজ করে কবি কিন্তু একটা জিনিস বোঝাতে চেয়েছেন মানে উনি বোঝাতে চাইছেন মানে দু দিক থেকেই দেয়ার লাভ ইজ ইকুয়াল মানে উনি বলতে এবং নেভার এন্ডিং মানে দু দিক থেকে মানে এটা তো কখনো শেষ হবে না এটা তো একটা তাহলে লুপের মতো চলবে ওকে তাহলে শেষ হচ্ছে আবার যেখান থেকে শেষ হচ্ছে সেখান থেকে আবার শুরু হচ্ছে সো তুমি এটা থেকে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে আর লাভ ইজ আন এন্ডিং মানে আমাদের লাভটার ভালোবাসার কোনো শেষ নেই ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট আর একটা বোঝাতে চেয়েছেন যে যেরকম আমার তরফ থেকে মাই লাভ ইজ পিওর অ্যান্ড ডিপ ফর হার সেরকমও ফ্রম দ্যাট সাইড মানে বলছেন ওনার লাভারের তরফ থেকেও শি হ্যাজ দ্য সেম কাইন্ড অফ লাভ ফর মি সেই জন্য বলছে দু তরফ থেকেই লাভটা ইকুয়াল কত সুন্দর রাইমিং স্কিমেও কিন্তু ওটা বুঝেছেন ওকে গাইজ গাইজ আর একটা দারুণ জিনিস দেখাচ্ছে দেখো আচ্ছা এইখানে দেখো দুটো লাইন যদি পরপর মিলে যায় না তাহলে সেটাকে কাপলেটস বলে তুমি ওই স্ট্যান্ড ওয়ানে যাও তুমি দেখো তো কাপলেটস পাচ্ছ কিনা যেখানে পরপর দুটো লাইন মিল আছে ইয়েস তুমি দেখো থার্ড আর ফোর্থ লাইনটা মিল আছে অ্যান্ড দ্য স্টার্টেল লিটল ওয়েভস দ্যাট লিভ ইন ফায়ারি রুইং লেটস ফ্রম দেয়ার স্লিপ এই দুটো মিল আছে আবার যদি তুমি সেকেন্ড স্ট্যান্ড যেতে চলে যাও ওইখানেও দেখো থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ লাইন আর ট্যাপ অ্যাট দ্য পেন দ্য কুইক শার্প স্ক্র্যাচ অ্যান্ড ব্লু স্পার্ট অফ আ লাইটেড ম্যাচ মিল আছে আচ্ছা এদিকে বলা হয় কাপলেটস কেন পরপর দুটো লাইন মিল আছে এইবারে পরপর দুটো লাইন কোথায় আছে বলতো ফার্স্টে চলে যাও ওটা হচ্ছে অ্যাট দ্য সেন্টার অফ দ্য স্ট্যান্ড তার উপরেও দুটো লাইন তার নিচেও দুটো লাইন ওইগুলো একদম সেন্টার আছে এটা কিন্তু ইচ্ছা করেই কবি দিয়েছেন তারপরে উনি বলতে চাইছেন যে ফর মি মানে আমার ভালোবাসাটা হচ্ছে ইজ অ্যাট দি সেন্টার ওটা হচ্ছে একদম কেন্দ্রবিন্দুতে আছে তারপরে বাকি সব জিনিস আছে কত সুন্দর বোঝানোর চেষ্টা করেছেন দেখো সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড তো একই ব্যাপার কাপলেটস গুলো কোথায় প্লেস করা আছে ঠিক সেন্টারে দুটো স্ট্যান্ডার্ডে তার মানে উনি বলতে চাইছেন কি শি ইজ এভরিথিং বন ফর মি মানে আমার লাভার কবি বলছেন ইজ এভরিথিং আর বাকি সব জিনিস যা আছে সেটা সব ওই আমার লাভারকে ঘিরে আছে আর সেন্টারে কে বসে আছে মাই লাভার তাহলে এটা কিন্তু উনি রাইমিং স্কিম দিয়েও বোঝানোর চেষ্টা করেছেন অ্যান্ড গাইস আর একটা জিনিস তোমাদের লক্ষ্য করো দেখো এই যে ইয়েলো হাফ মুন বা বিচ বা নাইট এর কিন্তু কোনো বর্ণনা কবি দেননি তার মানে উনি বলতে চাইছেন আই এম ওনলি ফোকাসড অন মিটিং মাই লাভার আমি শুধুমাত্র ফোকাস কিছু আছে আমার লাভারকে দেখা করতে যাওয়ার জন্য সো এখানে রবার্ট ব্রাউনিং আসলে বলতে চাইছেন হি বিলিভস ইন লাইফ উনি লাইফে বিশ্বাস করেন উনি ভালোবাসাতে বিশ্বাস করেন নাকি উনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বসে বসে দেখাতে বিশ্বাস করেন তার মানে কি উই হি দেখবে এই কবিতাটা সবসময় বলছে যে উনি আগে মুভ করছেন এবং বই প্রথমে নৌকাতে আসলেন নৌকাতে যে একটা ফিল্ড ক্রস করলেন তিন মাইল ক্রস করছে হি ইজ অলওয়েজ মুভিং তাহলে উনি বলছেন লাইফে যে আমি আমি চাই না ন্যাচারাল বিউটি দেখতে আমি সবসময় মুভ করতে চাই সো দ্যাট আই ক্যান মিট মাই লাভার আচ্ছা এখানে যখন এই লাস্ট স্ট্যান্ডার্ডে না যে যখন ওরা ওদের দেখা হয়ে গেল অ্যান্ড হার্টস বিট বিটিং ইচ টু এজ তারপরে কি হলো সেটা কিন্তু ওখানে শেষ করে দিয়েছেন কবি ওকে এখান থেকেও কিন্তু আরেকটা জিনিস উনি বোঝাতে চাইছেন যে দিস ইজ দি অ্যান্ড 
ওয়ান্স আই মিট মাই লাভার যখন আমি আমার লাভারের সঙ্গে দেখা করলাম আমার আর কিছু দরকার নেই আই অ্যাম স্যাটিসফাইড আমার আর কোনো কিছু লেখারও প্রয়োজন নেই সেটা দিয়ে একটা বোঝাতে চেয়েছেন যে আম কমপ্লিট আই ডোন্ট নিড এনিথিং তো সেই জন্য কিন্তু কবি ইচ্ছা করেই ওইখানেই কবিতাটাকে শেষ করে দিয়েছে মানে উনি বলতে চাইছেন মাই লাভার ইজ দি এন্ড ওয়ান্স আই গেট মাই লাভার যখন আমি আমার লাভার সঙ্গে দেখা করে নিলাম তারপর আর কিছু নেই I don't want to do anything else. আমি আর কিছু করতে চাই না বা আর কিছু লিখতে চাই না এটাও কিন্তু কবি বোঝাতে চাইছেন যে হাউ ডিপলি হি ওয়াজ ইন লাভ উইথ এলিজাবেথ ব্যারেট ওকে আগে যে একটু স্টোরিটা বলে দিই কি হয়েছিল এলিজাবেথ ব্যারেট এবং কবি রবার্ট ব্রাউনিং তারপরে ওনাদের বিয়ে হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি দে ইলপ্ড ইলপ্ড মানে প্রেম ঘুরে পালিয়ে গেছিলেন এবং তারপরে ওনারা বিয়ে করেন দে গেট ম্যারেড এবং তার ফলে ওই এলিজাবেথ ব্যারেটে যে ফাদার ছিলেন উনি এলিজাবেথ ব্যারেটকে তেজ্যপুত্র করেছেন তেজ্যপুত্রী করেছিলেন যাই হোক দিস ইজ দি এন্ড দিস ইজ দি হোল স্টোরি অ্যাবাউট দ্য পোয়েম অ্যান্ড দ্য পোয়েট্রি গাইজ আই হোপ ইউ লাইক দিস পোয়েম নাও তুমি বিভিন্ন দিক দিয়ে আমি তোমাকে অ্যানালিসিস করে দেখালাম একটা পোয়েমকে আই হোপ ইউ লাইক ইট থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং হ্যাভ এ বিউটিফুল ডে বি কিউরিয়াস পিস টাটা